，怕我哥的关系，我拿下了村里的一栋带院子的房子。你看，轻轻松松割个草，割一下午，费了老腰。干嘛呢？先清理下垃圾吧。哈哈，没捡到木材，还来我哥帮忙。下雨，真的很美哦。可惜我哥在低头看雨，下面有人使出了洪荒之力，快速清理杂物中。动物今天到这了，蛋黄，然后就是这，已经全部。清理完了，过来到花园区域，包括这个这个走廊也清到差不多了啊、哦。剩下的工程就是这，跟这，还有猪棚啊。你累吗？啊、累吗？累累累，再加油一会儿吧。你看一个一个大拇指，嗯，不错不错。防止后山的鸡群到院子里乱拉屎，我们用这栅栏围了一堵墙。拿小月，原来的旧时代，停车场几十吨。别看一小块，只有五十斤重。嗯、别看这个高，它也五十斤。地上太脏，先扫扫。这块旧门，我们要拿来做茶桌。这个门太完美了，这个缸可以种种那个莲花。剧透一下效果吧，开始铺砖，砖头好重，铺砖太累了，先缓缓，开始折腾洗手台。今天是开工以来最热闹的一天了，院子来了很多围观的大爷。房东大爷搬了很多稻草给我们，用来铺食物的房顶。热心的大爷还送了一块闲置门板给我们置置茶桌。然后房子都好看多了，竹筒竹瓦，很干。这水冲下来挺好看的。这里还会做花坛，还要种植物，还有水盆。嗯，然后还有人棚里的米泥跟莲花花卉类的，这两个还有花坛。好，搭满了纸砖后，我开始了疯狂锯竹子。竹子取材，院子后山的竹林，不感谢房东阿姨的免费赞助。我第一次劈竹子，有一点笨拙，但好在多砍几次，就快乐了。刚开始说到这个竹门，我是有点抗拒的，感觉很困难，不如买个门上了。但兜里的钱让我理智选择，自己动手搞吧，哈哈！做出来后发现其实并不难，果然天下事以难而废者十之一，以惰而废者十之九。噔噔噔，来看竹门的最后效果吧。我是白白，一个从城里回归乡村的姑娘。前几天，曾经的同事问我：“你还喜欢回城里生活吗？”我的回答是：喜欢，只是不是现在回去。我还在尝试我想要的生活，一种新的可能。以前在城市里的时候，总认为自己不喜欢那里，可能只是不喜欢那种为了买房买车比拼成功的焦虑感吧。那时候年轻，总想从外界获取一些安全感，比如房子与存款。如今，我想换一种活法，和内心的焦虑和解。我开始学着用镜头记录生活
。其实我一来迷茫，不过是边走边找答案，因为行动总比等待更容易有所收获。终于对他下手了。后来下附近房屋的大爷，你来拿一个，啊，拿拿一种，拿一个，种种种啊，啊，种了几个。大爷二话没说，拎着他的工具，迈着矫健的步伐，三下五除二，就把野雏菊连根不带叶的给我们拔起了。我很开心的，连连感谢大爷，还不忘把断枝的雏菊们一并抱回去。插在了有韵味的缸子里。花坛里的花还缺了些植物，我又去院子的后山寻觅了一些植被，一眼看中了一棵茶树小苗，马上带回院子里的花坛种了起来。房东阿姨说茶树很好种，希望它能活得很好，长得高大。身为起火的女花园领地。表哥只一心扑在高处门上。下雨天，地上太泥泞了，我忍不住先铺上了青石屋。还有房东大叔很热情的指导表哥做着注册。帮忙点个赞吧。实现它吧。第一步，装雨棚。我们先弄了个雨棚，避免下雨拖进走廊。搞雨棚有难度哦，所以我们请了大叔来搞。搞定。第二步，挖雨池，尖挖挖挖，差不多了，挖动了。啪啪，雨浇干了两层砖，再铺上鱼池专用的蓄水布。一层不够，再来一层。你像大石头，还要踩掉多余的部分，再填一些土，把这水不盖住，更美观一些。搞定。第三步，木地台，我们给走廊定制了一个简易的木地台，村里买木材定在一起。在这里就能做幽默的鱼池，做太平面花开花落，还能看见每天的日落。当年了，立完红砖后，发现不好看，重新换成石头的花园。种在花园里，开花了。呀，那个纸张小金红色了，让我照个茶树开花了，还有红松梅，怎么感觉像？我惊了，哈哈哈哈哈！现在金好金到了，我们再换吧。为什么这么两个人走来的？舌尖，舌尖舌，对，这个舌不许靠近你。小鱼的开心环节啦！赶紧试一下，来隔着水。哇，太冰了，太冰了！这有破锅的，千万别扔了，可以做个移动炭火炉哦。首先给它洗个澡，然后锯个支架，再定牢固了。来生个火，看看效果吧
破案哦。锅底有破洞，我用了两块石头遮住，再刷个油漆，好看又防腐。于是我就可以拿它取暖、烧水、烧炭来烤好吃的，还能陪你发呆。给他点个赞。今天有朋友来院子做客，于是我提前到院子里准备下迎接他。哦，对了，建议院子还是石砖铺满吧。因为铺碎石子的时候有多快乐，捡垃圾的时候就有多痛苦。嗯、花园，读大门，户外茶区，走廊休闲区。鱼池、地台休闲区、炭火炉，可藏。于是我去给他们搞点植物来。不要一直。啊、<笑>成功！看，新的遮伞来了。就地取材，我们用竹筒装饰植物。再放一盆新买的睡莲，想吃鲫鱼，那就放点鲫鱼小苗吧。鱼池瞬间绿了很多呀。结果我又从后山弄了些植物来装饰，再掏出所有能废物利用的物品，连被扔掉的轮胎都不放过，给茶几水缸插上喜欢的植物，最后选了这颗红果子。你们知道它叫什么吗？知道的宝贝，评论区告诉我哦。好吧，最后这个轮胎我也不知道怎么用，先洗干净放着吧。还订了木板做花架。给茶几再弄点美美的绿植啊，又是很能干的一天呀今天发现院子里的莲花都被折断了。我把它插在花瓶里，愿它还能绽放。还好我的鱼儿们都还在。于是我们给院子的竹门上了锁，又找到了些废弃水缸，准备洗洗拿来种植物。我偷了黄昏的酒，余晚霞举杯成友，邀月色一醉方休，一杯消尽了眉愁，敬余生初心依旧，愿人间安然无忧。